Tesis, dissertationi Danicae, de notioni Ironiae annexae, quas ad jura magistriartium in Universitata Afniensi rit obtinenda, die unde tricesimo septembris, fora decima, publico colloquio defendere con abitur Severinus obi circigor, theologiae candidatus, anno millesimo octingentesimo quadragesimo primo. Prima. Similitudo Christu inter et Socratem in dissimilitudine praecipoe est posita. Secunda. Xenopfonticus Socrates in utilitate inculcanda subsistit, non quam empiriam e greditur, non quam ad idiam pervenit. Tertia. Si quis comparationem inter Xenopfontem et Platonem instituerit, Inveniet altrum nimium de Socrate de traxisse, altrum nimium eum eue exisse, neutrum verum invenisse. Quarta. Forma interrogationis quam adhibuit Plato refert negativum illud quod est apod fegelium. Quinta. Apologia Socratis, quam exibuit Plato, aut spuria est, aut tota ironice explicanda. Sexta. Socrates non solum ironia usus est, sed adio fuit ironia ideditus, ut ipse illi succumberet. Septima. Aristophanes in Socrate de Pingendo proxime ad verum accessit. Octava. Ironia ut infinita et absoluta negativitas est levissima et maxime exigua subjectivitatis significatio. Nona. Socrates omnes aequades ex substantialitate tanquam ex naufragio nudos expulit, realitatem subvertit, idealitatem eminus prospexit, attigit non occupavit. Decima. Socrates primus ironia introduxit. Un decima. Recentior ironia in primis ad etiken revocanda est. Duo decima. Hegelius in ironia describenda modo ad recentiorem non ita duetrem attendit. Decima tertia. Ironia non ta ipsa est sensus experst, nerioribus animi motibus destituta, quam aigritudo abenda, ex eo quod alter coque potiatur, eo quod ipsa concupierit. Decima quarta. Solgerus non animi pietat con motus, sed mentis in vidia se ductus, con negativum cogitare, et cogitando subjigere nequiret, ac os mismo efecit. Decima quinta. Ut a dubitatione philosophia, sic ab ironia vita digna quae fumana vocetur incipit.